ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கலை எம்ஏ டெய்லரிங்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இட்லி தோசைக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது நார்மலான சட்னி தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் வித்தியாசமாக கத்திரிக்காய் எப்படி சட்னி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கத்திரிக்காய் தக்காளி ரெண்டு எடுத்து வச்சுங்க இது ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு தேவையான அளவு தான் நான் வச்சுருக்கேன் நிறைய செய்யலை கத்திரிக்காய் ஒரு இரநூறு கிராம் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க தக்காளி மீடியம் சைஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயமும் மஞ்சள் தூளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நம்ம கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதெல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் ஒன்றா ஒரே ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வெந்த கத்திரிக்காய் வெந்தால் போதும் வேகிற டைம் தான் வெந்ததுக்கப்புறம் ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அடித்து அதை தாளிக்கணும் அது எப்படின்றது பார்ப்போம் இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுப்போம் நம்ம சரிங்களா கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் எல்லாமே கழுவி தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு அது கட் பண்ணி இதில் போட்டுப்போம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப பொடியாக தேவையில்லை கொஞ்சம் பெருசாகவே நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வெந்ததும் நம்ம மிக்சியில் தான் போட்டு அடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த காயெலாம் நம்ம மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றுப்போம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நம்ம இதை வேக வைப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு இந்த கடாயில் போய் போட்டது எல்லாமே நம்ம இப்போ வேக வச்சுருக்கோம் வெந்துட்டு இருக்குது கத்திரிக்காவில் வந்து நிறைய இரும்பு சத்து நிறைய இருக்குது நம்ம இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமான சிறந்த உணவு கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் ரொம்ப நல்லது அப்புறமா இப்போ இதில் வந்து புதினா இருக்குது கொத்தமல்லி இருக்குது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சத்தானது என்னென்னா கத்திரிக்காயெலாம் பண்ணால் சில பேருக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் நம்ம இந்த மாதிரி சட்னி பண்ணோம்னா எல்லாமே வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுனால இல்லைன்னா கல் சட்டிலையும் போட்டு கடையலாம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மிக் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து பசங்க வந்து எதையும் எடுத்து தூர போட மாட்டாங்க இது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இட்லிக்கு தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆப்ஷனல் கொஞ்சம் புளி வேணால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சாதத்துக்கும் போட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ இட்லி தோசைக்கு தான் நான் பண்ணுறதுனால நான் வந்து புளி சேர்க்கல இதில் இதுவே போதும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டு கட் பண்ணி நம்ம கொதிக்க வைக்கிறது தான் 
கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் வேகாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு தாளிக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே காய்கறிகள் வந்து நிறைய சாப்பிடணும் நம்ம முடிஞ்ச அளவு வந்து ஃபுல்லாக வேக வைக்காமல் கொஞ்சம் ஆஃப் பாயிலாக இல்லைன்னா கொஞ்சம் க வேக்காடு கம்மியாக எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அதில் இருக்க சத்துக்கள் வந்து விட்டமின்ஸ் வந்து நமக்கு போதிய அளவு கிடைக்கும் வேக வைக்க வேக வைக்க எல்லா பொருளில் இருக்க விட்டமின்ஸ் எல்லாம் போயிடும் நம்ம கொஞ்சம் சக்கையை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஒரு அது இது அதனால் அப்படி பண்ணாதீங்க எல்லா காய்கறி கீரைங்க எல்லாமே முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் பச்சையாக பச்சை தன்மை இருக்கும்போதே கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பேதியெல்லாம் ஆகாது வேகாமல் இருந்தால் பேதி ஆகுமே அப்படின்லாம் இல்லை காய்கறிலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆஃப் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ மூடி போட்டு வேக வைப்போம் வெந்ததுக்கப்புறம் தாளிக்கிறது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துச்சு ரொம்ப நேரம் நம்ம வேக வைக்கக்கூடாது கத்திரிக்காயோடைய கலரெலாம் மாற தான் செய்யும் இதில் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இப்போ இது ரொம்ப நேரமும் வேக வைக்க வேணாம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வெந்துடும் வெந்த உடனே இது நல்லா அந்த புதினா ஸ்மெல் கொத்தமல்லி ஸ்மெல் அதெல்லாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது நல்லா இது இப்போ இது நம்ம பார்ப்போம் வெந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெந்துச்சுன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆற வைப்போம் இதை நீ பாருங்க இப்பயே தனித்தனியாக வந்திருக்கு பாருங்க இந்த இது தோல்லேருந்து இந்த உள்ள இருக்க விதெல்லாம் கொஞ்சம் தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வெந்துச்சு இது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற வைப்போம் கடை வச்சுருக்கோம் இதில் இருக்க தண்ணிலாம் இப்போ சு இதாயிடுச்சு கடை காஞ்சிச்சு நம்ம தேவையான கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் கடலெண்ணெயும் சேர்த்து ஊற்றிப்போம் இதில் என்ன எண்ணெய் இருக்கோ அதை தாளிக்கிறதுக்கு ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் நம்ம கடுகு போட்டுட்டா கொஞ்சம் சோம்பும் போடணும் அப்போதான் வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் கடுகு பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து உளுந்தையும் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டுப்போம் உளுந்து வந்து கொஞ்சம் லேசாக செவந்து வரட்டும் உளுந்து செவக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தீந்திடக்கூடாது நம்ம இதை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம இதில் ஊற்றிப்போம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப க திப்பி திப்பியாகவும் அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சாலும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் சும்மா ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் வந்தால் போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா அழகாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு நம்ம கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பா பார்த்து போட்டுக்கணும் நம்ம 
நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம போ எல்லா வீடியோலேயும் உப்பு வந்து கம்மியாக தான் போடணும் தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நிறையா ஆகிடுச்சின்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நம்ம அந்த பொருள் சாப்பிட முடியாமல் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் இது ஒரு கொதி மட்டும் வரட்டும் ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம நிறுத்திடலாம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்லி சூடாக சுட்டுட்டு நம்ம இது கூட சாப்பிட்லாம் இது வந்து நாலு இட்லி சாப்பிட்றவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு இட்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி இதை செய்யறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு கால் மணி நேரத்துல இந்த சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சுவையா சூப்பரா இருக்கு பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இட்லி நம்ம சுட்டுட்டோம் பாருங்க நமக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் சுட சுட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ விவர்ஸ் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ